இந்த காலையிலே ஆண்டருக்கு நான் நன்றி செலுத்துறேன் ஐ thank god this morning என்ன சொன்னா கர்த்தருட வார்த்தை கொண்டு வரும் பொழுது நமக்கு ஒரு உறுதி கிடைக்கும் பொழுது அது ஒரு பெரிய ஒரு சந்தோஷம் because it's really joyful when we get confirmation when we want to share the word of god ஏனா நான் இந்த பிரசங்கத்தை இன்னைக்கு பண்ண போறேன்னு சொல்லும் பொழுது when i was preparing for the sermon today நானோ ஒரு worship leader தான் எதையும் பேசிக்கல i did not communicate with the worship leader ஆனா இன்னைக்கு ஒவ்வொரு பாடல்களை பாக்கும் போது ஒரு பெரிய confirmation but the songs itself were confirmation actually every song ella padamo ella padalum nikku or periya confirmation all the songs were a confirmation aginala kathar nammoda pesa pograr so god indeed will speak to us yetana per vishwasigina kathar ungalloda pesa pograr how many of you believe that god will speak to you today amen nyabagam veithukollunga naanga pesumbodhu kathar engalodeyum pesuvar adhe samayathil ungalodeyum pesuvar remember that when we speak to you god is also speaking to us and to you neenga aayathama irukkumbodhu kathar periya kaaryangalum ungal vaalkile seivar when you are prepared already god will do a bigger things in your life nam kathoda vaarthaikku pogum munbaga before we go into the word of god oru paadal ungalkaga paadanum naasa padren i like to sing a song so aginaale இந்த காலை வெளில ஏதாவது ஒரு சூழ்நிலை நீங்க கடந்து போய் வந்திருப்பீங்கன்னு சொன்னா திஸ் மார்னிங் இஃப் யூ ஆர் கோயிங் த்ரூ அ சிச்சுவேஷன் இந்த கத்தர் உங்களை இதுவரைக்கும் வழி நடத்தின தேவன் இனிமேலும் உங்களை காத்து வழி நடத்துவார் God who has sustained you all this while will Sel- be sustaining you through சில சமயத்துல ஒரு சூழ்நிலையில வந்து நம்ம மாட்டிக்கொள்ளும் பொழுது when we are stuck in a situation நம்ம உடனே பதறிடுவோம் we will be terrified or be shaken பதறி என்ன செஞ்சிருவோனா we get panic and இதுக்கு முன்ன கத்தர் செஞ்ச காரியத்தெல்லாம் மறந்து போயிருவோம் சொல்ல மாட்டேன் என்ன சூழ்நிலைக்கு உண்டு பழைய பாடல் உங்களுக்கு தெரிஞ்சா நீங்க என்னோட சேர்ந்து பாடலாம் காப்பார் உன்னை காப்பார் காத்தவர் காப்பார் இன்னும் மேலும் காத்திடுவார் கலங்காதே மனம் காத்திடுவார் காப்பார் உன்னை காப்பார் காத்தவர் காப்பார் இன்னும் இனிமேலும் காத்திடுவார் கலங்காதே மனமே காத்தி கரம்மதை பார் உன்னை கை விடாதிருப்பார் கண்டுன்னை அழைத்தவர் கரம்மதை பார் உன்னை கை விடாதிருப்பார் ஆண்டுகள் தோறும் உனக்கவர் அளித்த ஆசிகளை எண்ணிப்பார் 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 என்றும் அதை எண்ணிப்பார் காப்பார் உன்னை காப்பார் காத்தவர் காப்பார் இன்னும் இனிமேலும் காத்திடுவார் கலங்காதே மகளே காத்திடுவார் ஆதரவாய் பல ஆண்டுகளில் பரன்னடைக்கலமா இருந்தார் ஆதரவாய் பல ஆண்டுகளில் பரன்னடைக்கலமா இருந்தார் காதலுடன் 
நின்னாவர் கை பணி செய்திட கணிவுட ஆதரித்தா காதலுடன் அவர் கை பணி செய்திட கணிவுடன் ஆதரித்தார் தரித்தார் 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 பரிசுத்தத்தில் அலங்கரித்தார் கத்தரங்களை நிச்சயமாய் காத்து வழி நடத்துவார் இந்த காலையிலே உங்கள் மத்தியிலே கத்தரோட வார்த்தை கொண்டு வர போகிறேன் இப்போதும் சொல்லுவேன் அங்க கொண்டு வர வார்த்தை புதிதான ஒரு வார்த்தை கிடையாது எல்லாவற்றையும் சரி கட்டின Today the word of God uh, the title of the sermon is Jesus who made everything right. Seri kattinadina enna artham? What is what that what does it mean by made everything right? Seri kattinadha enna artham theriyuma nammalku? Do you okay. know what is that made? Ipa udaranath ipa udaranathukku for example come Jacob இப்போ நான் இவங்கள்ட்ட வந்து இந்த பைபிளை கொடுக்குறேன் ஐ பாஸ் தி பைபிள் டு ஜேக்கப் இது வந்து நான் கடனா கொடுத்திருக்கேன் இல்ல கொடுத்திருக்கேன் வெச்சிங்களா லெட்ஸ் சே ஐ கிவ் இட் டு ஹிம் அவர் எனக்கு திருப்பி கொடுக்கணும் ஐ ஹி ஹஸ் டு கிவ் இட் டு மீ பேக் டேக் அ பென் அவர் எனக்கு பேன் கொடுத்தா சரியாவமா திருப்பி இஸ் இட் ஈக்குவல் இஃப் யூ ரிட்டர்ன்ஸ் அ பேன் இட் சரியாவது சேட் ஆஃப் தி பைபிள் அப்ப அவர் எனக்கு என்ன திருப்பி கொடுக்கணும் வாட் ஹி ஹஸ் டு கிவ் ஹிம் பேக் திருப்பி நான் கொடுத்த பைபிளை எனக்கு திருப்பி கொடுக்கணும் ஹி ஹஸ் டு கிவ் ரிட்டர்ன் பேக் தி பைபிள் இதுதான் சரி கட்டுவதுன்னு சொல்லிட்ட அர்த்தம் அண்ட் திஸ் இஸ் வாட் இட் மீன்ஸ் டு மேக் எவ்ரிதிங் அதே மாதிரி இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில மரித்த பொழுது எல்லோருக்கும் தெரியுமா அவர் நம்ம பாவத்துக்காக மரித்தார்னே லைக் வைஸ் when jesus died at the cross do you know that he died at the cross யாருக்கு தெரியாது கை நல்லா உயர்த்துங்க can you lift up your hands எல்லாத்துக்கும் தெரியும் ஆனா இயேசு கிறிஸ்துவை பார்க்கும் பொழுது சிலுவையில் அவர் சும்மா வெறும் நம்முடைய பாவத்துக்காக மாத்திரம் அறிக்கவில்லை ஆனால் பாவத்தின் மூலியமாக உலகத்துக்கு என்ன நுழைந்ததோ அத்தனையும் சரி கட்டினவராய் இயேசு காணப்படுகிறார் ஒரு வசனத்தை இந்த காலவிலே நாம் வாசிக்க போகிறோம் ஒரு ஒரு வார்த்தையை நீங்க கொஞ்சம் கவனிங்க ஒரு வார்த்தையை இதுல இருந்து பிரசங்கத்தை தருவி உங்களுக்கு கொண்டு வர போகிறேன் I would like to bring my sermon through this word. Yovan 19th adhigaram 30th vasanathai nam vaasikka ketpom. John chapter 19 verse 30. Yovan 19th adhigaram 30th vasanam. John chapter 19 verse 30. Na kaale velle enodukulla ellaa sandoshama irukkumadiya na vendi kolugiren. I would like to Enna ellaa all of you to be happy. Ellaa ambe sogamana mugama irukringa. All of you are looking sad. Sandoshama irupa. Yovan 19:30 vaasikka ketpom. இயேசு காடியை வாங்கின பின்பு முடிந்தது என்று சொல்லி தலையை சாய்த்து ஆவியை ஒப்பு கொடுத்தார். when he had received the drink jesus said it is finished with that he bowed his head and gave up his spirit inda vasana pagudhi nam ellorkum therinja oru pagudhi we are all similar with this verse aama va aama na thalai aattinga illa na ipdi ipdi aattinga yes please not ipdi appa thalai aattam la irkingala ungalukku la illaya theriyada vasana தெரியும்ல எல்லாருக்கும் இந்த வசன பகுதி இயேசு முடிந்தது என்று சொல்லி இங்க சொல்லுகிறார் இந்த முடிந்தது ஒரு வார்த்தையை வச்சு தான் உங்களுக்கு என்னென்னலாம் இயேசு செஞ்சு முடிச்சாருன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளுங்க ஒவ்வொரு காரியம் நம்ம பார்க்கும் பொழுது think that we going to see yesu mudindathu endru sonna arthathukku periya artham kondu varugirathu it brings a bigger a definition to the word it is finished parunga 
வரலாம் <laughs> வார்த்தையொட்டி <laughs> This morning the word it is finished. Yes, we know the ratham nangi edathil sinda patti rukkarathu. We can see blood of Jesus was shed in four places. Adai nam inda kaale velle gavani ke pogaram. And we would like to see that. Yedarkaga ratham sinda pattathu. Why his blood was shed? Yesu sinda nana nadale enna nadanduchu endru solli konja paarka pogaram. And we we're going to see what took place. Ippo or kelvi kekka pogaram. I'm going to ask you a question. Nammala bible bible aadharam ulla thirusabai. We are a bible based church. Adanala kelvi keppa. So I will ask you question. நீங்க எனக்கு பதில் சொல்லணும். And you have to answer. இயேசு முத முத இங்க ரத்தம் சிந்தினார். Where Jesus first shed his blood. கெட்சமணி தோட்டத்துல எல்லாரும் அங்க தான் ஆரம்பிக்கிறீங்க. Okay எங்க பாருங்க கெட்சமணி தோட்டம் வேற யாராவது இந்த இந்த பக்கத்துல இருந்து இயேசு முத முத ரத்தம் எங்க சிந்தினார். Where Jesus shed his blood first apart from garden of gethsemane. சொல்லுங்க கெட்சமணி தோட்டத்துல அங்க தான் முத முத ரத்தம் சிந்திருக்காரு. Amen praise God கத்தருக்கு சோதரம். இல்ல இல்ல கரெக்ட் தான் கரெக்ட் தான் சொல்றீங்க ஏனா அந்த பகுதி நம்ம கவனமா படிச்சி வார வருஷம் வருஷம் நமக்கு குட் ஃப்ரைடே ஈஸ்டர் வரும்போது அங்க தான் நம்ம ஃபோக்கஸ் வைக்கிறோம் இட் இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர் அண்ட் எவ்ரி டைம் வி பிரிச்சஸ் ஆன் ரெசர்ரெக்ஷன் ஆன் ஈஸ்டர் வி ஃபோக்கஸ் ஆன் தட் ஆனால் இயேசுவோட ரத்தம் முத எங்க சிந்தப்பட்டது ஏன் சிந்தப்பட்டது என்று சொல்லி கொஞ்சம் போய் பாப்போம் ஓகே சோ லெட் us look uh, you know in deeper where jesus of uh, uh, blood was first shed and Lu- why his blood was shed luka rendavathu adhigaram 21th vasanathai nam vaasikka ketpom let's read luke chapter 2 verse 21 pillaiku virutha sedanam panna vediya ettam naalile adu garbathile urpavikiradharku munne deva thoodanal sollapatta padiye adarku yesu endru peirittargal on the eighth day When it was time to circumcise the child he was named Jesus the name the angel had given him before he was conceived இங்க பாருங்க இயேசு கிறிஸ்துவை 8வது நாள்ல அவங்க ஆலயத்துக்கு தன் தாயின் தகப்பனாய் மரியாலும் யோசுபும் கொண்டு போறாங்க if you see uh, jesus parents is bringing jesus to the temple to be circumcised on the 8th day moseyin pramanathin padi based on the moses law or aan kulandai porandu vittal if you have they have a son 8th naal la aalayathu kondu vandu virutha sedanam pannu the son has to be circumcised on the 8th day virutha sedanam panna mudhal ratham varuma varada would there be a blood during circumcision nichayama ratham varandana appo yesu christu und ratham mudhal மோதே எங்க சிந்தப்பட்டதுன்னா 8வது நாளில சிந்திட்டார் சோ ஜீசஸ் ब्लड वाज ஷேர் ஆன் தி 8th டே மற்றவங்கள ரத்தம் சிந்திராங்க தான என்ன பிரச்சனை एवरीबॉडी इज ஷேரிங் தி ब्लड சோ வாட் இஸ் தி इशू ஹியர் நம்ம அப்படி கேக்கலாம் we can ஆனா இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் பாக்கும் பொழுது இங்கே தேவாலயத்திலே வந்து சிந்தப்படுகிறது சோ தி ब्लड ஆஃப் கிறைஸ்ட் we see was shed at the temple of god ஏன் இயேசுவின் ரத்தம் தேவாலயத்தில் சிந்தப்படணும் why the blood of jesus has to be shared at the temple of god மத்தேயு 5 17 ல நாம் வாசிப்போம் let's read matthew 5:17 மத்தேயு 5 ஆம் அதிகாரம் 17 ஆவது வசனம் matthew 5:17 நியாய பிரமாணத்தை யானாலும் தீர்க்க தரிசனங்கள் ஆனாலும் அளிக்கிறதற்கு வந்தேன் என்று எண்ணி கொள்ளாதீங்கள் அளிக்கிறது அல்ல நிறைவேற்றுதற்கே வந்தே Do not think that I have come to abolish the law of the prophets I have not come to abolish but uh, them 
but to fulfill them inge paarkumbod yesu thanude vaayin moliyaga pesugirar we can see jesus he speaking himself here ena ange ulla parisayargal la solranga neenga vandu pramanathe moshen pramanathe ottakke dhaan vandirukringa en solranga because the pharisees are there saying that you you are you are you came to abolish the law of moses ana inge paarkumbod yesu solra na ottakirathukku varala adu niraveetchumadiyaga dhaan vandirukringa but jesus is saying here that i'm i i'm not here to abolish the law of moses but to fulfill it appa yesu inoda ratham yen deva aalayathil sindapattathu nu sonna So why Jesus blood was shed at the temple? Our than pradana bali because he is the greatest sacrifice. Yesu oda kadesi bali nindrano. Jesus is the ultimate sacrifice. நம்ம எல்லாரும் அதிகமா நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் பாஸ்டர் நமக்கு கத்து கொடுத்துட்டாங்க. Our pastor had taught us before and we have heard this many times. மோசினோட பிரமாணத்திலிருந்து அந்த அந்த ஆலயத்திலிருந்து அந்த ரத்தம் பலி எல்லாமே வந்து எதுக்கு காண்பிக்கிறது என்று சொன்னால் இயேசு கிறிஸ்துக்கு பாயிண்ட் பண்றது. We have heard that the law of Moses the tabernacle the blood all appoints to Jesus. அப்ப இந்த காரியங்கள் எல்லாம் ஒரு முடிவுக்கு வரணும் எங்க வரணும் இயேசு தக்ரம் இயேசு கிறிஸ்து தான் முடிவுக்கு கொண்டு வரணும். So for all these things to come to an end Jesus is the end ஆகியால இங்க இயேசு கிறிஸ்துன் ரத்தம் தேவாலயத்தில் சிந்தப்படுகிறது so we can see Jesus blood was shed at the temple of god கடைசி பலியாக அவர் முடித்து விடுகிறார் and he is the ultimate sacrifice நம்ம பின்பு மற்ற எங்கெங்க ரத்தம் சிந்தனது அவர் எப்படி முடித்தார் என்று பார்க்க போகிறோம் and we will see where else he shed the blood and how இங்க இயேசு கிறிஸ்து ஆலயத்தில் ரத்தம் சிந்தப்பட்டது பிரமாணம் நிறைவேறப்படுகிறது so when Jesus blood was shed at the temple it is to fulfill the law பாருங்க கிறிஸ்துவங்களா இருக்கிற நம்ம we christians நம்மளுடைய கண்ணே எப்பொழுதும் நீங்க வந்து கொஞ்சம் இப்படி திசை திருப்பி எங்க வச்சிருக்கணும் your eye should be ஒரு ஊர் மேல கவனம் வச்சிருக்கணும் எந்த ஊர் அது சத்தமா சொல்லுங்க on a city ஆ இஸ்ரேல் மேல கவனம் வைக்கணும் we have to focus on israel ஏ கவனம் வைக்கணும் why அந்த ஊர் ஏதோ ஊர் நான் வாழ்க்கிற மலேசியால நான் கண்டிப்பா தான் வாழ்தா போதா போதும் அப்படி நினைக்க முடியாது we cannot uh, like don't care about the nation of israel ஏனா ஆண்டவருடைய வருகையின் நிறைவேறுதலே அந்த பக்கம் தான் இருக்குது because israel is about fulfilling the second coming of jesus so konjam neenga gavanichittu varuvenga en sonna so if you pay attention israelerga innikku varaikum anega perai paarkumbodhu yesu christ messiah ve yetrukolla idu nammalku ellarum theriyum we all know the israelites until today they have not accepted jesus as the messiah anega tharava anga ulla scientists vandu oru murugatha uruvaaka pain moyarchi pannirukranga a lot of time the scientists they attempt to create an animal theriyuma uh, red hypha endu solli solluvanga hypha andha murugam peru ஓகே அது என்னன்னு சொன்னா அதோட தோல் அந்தோட தோல் வந்து செவப்பு நிறத்துல இருக்கும் so the skin is in red color adu edukkaga nu sonna so that is for bali kudukka vendum to sacrifice yesu christ pradana bali jesus is the sac- ultimate sacrifice ana avanga aalayatha katta poranga but they want to build the temple and the aalayathil meendum ay miruga baliye kondu vara pogranga and they want to bring the animal sacrifice and the miruga baliye kondu varumo thaan neenga vedathil vaasikkireenga aandavar solugirar idu vandu teet abomination endru solli solluvar and when you talk about animal sacrifice you can look at the word of god god says it's an abomination yen sonna yesu christ than pradana பலி அதுக்கு பிறகு ஒரு பலியை செலுத்த கூடாது because jesus is the ultimate sacrifice and there is no other sacrifice அப்ப இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் முதல் முதல் ஆலயத்தில் சிந்தப்பட்டிருக்கிறது இந்த லா இந்த பிரமாணத்தை நிறைவேற்றி கொடுத்திருக்கிறார் so jesus blood was shed at the temple for the first time to fulfill the law ஆகையால் தான் நீங்களும் நானும் this is why you and i இப்படி ரிலாக்ஸா வந்து உட்கார்ந்து இருக்கோம் we can sit we are sitting here relaxing இல்லன்னா இங்க என்ன என்ன சத்தம் கேட்டிருக்கோம் கொஞ்சம் சத்தம் போடுங்க பாப்போம் we can show us all sorts of மோன் சத்தம் போட்டு இருந்திருக்கோம் ஏனா எல்லாம் மிருகமும் இங்க நம்ம கொண்டு வந்து கட்டி வச்சிட்டு இருந்திருக்கணும் நான் பிரசங்கம் பண்ண நீங்க கொண்டு வர நான் அறுத்து அறுத்து ஒண்ணுனா வலி செலுத்துறோம் ரைட்டா we have to bring animals and இந்த இது இது மேல எப்படி கூட்டு வருது மாடு how to bring யோசிச்சு பாருங்க அப்ப ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து பிரதான பலியாய் போய்கி விட்டார் இன்றைக்கு நீங்களும் நானும் அந்த ரத்தத்தின் மூலமாக வந்து உட்கார்ந்திருக்கோம் Jesus has become the ultimate sacrifice and we are here today because of his blood அவர் பிரமாணத்தை நிறைவேற்றின தேவனாய் காணப்படுகிறார் He is the God who has fulfilled the law இரண்டாவது இடத்தில் அவர் ரத்தத்தை சிந்திக்கிறார் second place where he shed his blood இப்ப கரெக்ட்டா எல்லாம் சத்தமா சொல்லுங்க பாப்போம் எங்கனே yes tell me the place you are talking about you are talking about get some money and everyone say the second place okay luke 22 44th chapter 22 verse 44 இங்கே நாம் கவனிக்க போகிறோம் ஏன் இயேசு தன்னுடைய ரத்தத்தை கெட்சமனே தோட்டத்தில் அவர் சிந்தினார் here we will see why jesus has to shed his blood in the garden of gethsemane அவர் மிகவும் வியக்குலப்பட்டு அதிக ஊக்கத்தோடு ஜெபம் பண்ணினார் அவருடைய வேர்வை ரத்தத்தின் பெருதுளிகளாய் தரையிலே விழுந்தது and being in anguish he prayed more earnestly and his sweat was like drops of blood 
falling to the ground inge inda vasana pagudhi namakku nalla theriyum we all are similar with this scripture yesu in ratham verveithulin mulimaga ratham kalandu vandu kottugirathu so we can see jesus blood was shed enoda kelvi ipo enna sonna enga kottunuchi so my question is where solunga enga kottunuchi enga illa endha edathila kottunuchi getsemani enna getsemani thotam இப்ப என்னோட கேள்வி நம்ம எல்லாம் ஒரு ஸ்டடி மாதிரி போயிட்டு கத்துக்கொள்வோம் ஏன் தோட்டத்துல இயேசு போய் ரத்தத்தை சிந்தனும் அதுவும் விசேஷமா கெட்சமணி தோட்டத்துல விசேஷமா தோட்டத்துல ஏன் இயேசு போய் ரத்தத்தை சிந்தனும் சொல்லுங்க செகு விதைக்கப்பட விதைக்கப்பட்டது ஓகே கெட்சமணி தோட்டத்துல விதைக்கப்பட்டது சொல்லுங்க தெரியுங்களா யாராச்சுக்கும் பதில் தெரிஞ்ச கை தூக்கி சொல்லுங்க பரவாயில்ல நம்ம எங்க ஜெபிக்க திருப்பி சொல்லுங்க ஜெபிக்கிற இடம் மரணம் வந்து தச்சையில் அல்ல Jesus death was not a coincidence. வெறும் பாவத்துக்காக வந்து மட்டும் இயேசு மரிச்சிட்டு போல. He didn't die only for his for sin. ஆனா மனுஷனுடைய பாவத்தின் மூலமாக எங்கெங்கெல்லாம் அந்த அப்படி வந்துச்சோ அத்தனையும் இயேசு சரி கட்டி முடிச்சார் தன்னுடைய மரணத்திலே. He has to make everything right where the sin was there. ஆகையால் நீங்களும் நானும் வணங்குகிற இயேசு கிறிஸ்து சாதாரண கடவுள் கிடையாது. So the Jesus you and I serve he is not an ordinary god. நான் முதல்ல சொன்னல கொடுத்தத திருப்பி கொடுத்தா தான் சரி கட்டிறது. You know you know just now I give an example if I give you and you return back adhe mari yesu christu adhavu devan mooliyamaga enna nalala ulagathukku or manushinude paavathin nimithama vandado athanaiyum yesu seri katti mudichar silivaiyile jesus made everything right whatever came into the world apart from sin paarunga aandavar aadam evalai padaithu ange eden thotathil veikkirar god placed adam created adam and eve and placed them in the garden of eden romba manamagalchiya irundha he was very joyful and the manamagalchiya konja naatkalile appadi kavalthu pottu vittargal manidargal and for a short of a short time that was the the men just doomed it yeah they they fell into sin so anga paarkumbolude when you look there endha thotathil paavam utpatti aagunado okay in the place where the sin came adhe mari or thotathukku yesu poi anga thanu rathathe sindhi anga thotathe suthigarikkira likewise jesus went to a garden and shed his blood and sanctified can you con- can you connect this both idu aangilathile vandu the type endru solli solluvanga in english they say the type endru solluvanga the type appo na anga nadandirukiradhu inga nadakkiradhu the whatever has happened there it's happening here appo yesu christu inga avaru nenacha aalayathila sindirikala you know if jesus uh, maybe could have shed the blood at the temple illa avanga mel madila koodi vandanga la raabojan virundhukku communion ku or when he, uh, when he uh, jesus and disciples came together for a communion ange avaru jawam pannala nichchama ratha thuli vandirukom and may, uh, definitely could have shared the blood there ana yen avaru thotathai therndirukonu why it has to be in the garden paarenga edhume coincidence illa tatchaila nadandha oru vishayam kedaiyadhu nothing is was a coincidence ella paralogam theermanithu everything was decided by heaven yesu christu selpaduthi mudichar and fulfilled by jesus anga thotathil paavam nulaindathu so sin came into the garden indha thotathilo than ratathin moolimaga பாவத்தை கழுவி எடுத்து ஒரு நிவாரண பலியை ஆண்டவர் செலுத்துகிறார் and in in garden of gets many god jesus shed his blood and cleanse the sin இந்த சிலுவையில பாத்தீங்கன்னா சொன்னா ரெண்டு பகுதி இருக்குது there are two parts of cross ஒண்ணு மனுஷனுடைய பாவத்துக்கு மன்னிப்பு a one the forgiveness of sin இரண்டாவது நீங்க பாத்தீங்கன்னா and the second ஒரு ஒரு மனுஷனுக்கு ரட்சிப்பு உண்டாகும்படியாக சிலுவையில இயேசு மரித்தார் salvation நம்மளுடைய கேள்வி இப்ப என்ன வேணும்னா ஏன் இயேசு ஓடிய வேர்வத்துளில ரத்தம் வரணும் my question here why droplets of blood paarenga ingeyo yesu innor kaariyathai seri kattukirar and here you can see jesus is making right vaasinga aadiyagama 3rd adhigaram can we read genesis 18 la nindu 19 varaikum neenga vedathai torandu vaasinga sonna inno clear ah puriyum genesis chapter 3 verse 18 to 19 aadiyagama 3rd 18 la nindu 19 varaikum genesis 3 chapter verse vaasike kekka chapter 3 verse 18 to 19 adu unakku mullum kurukum mulaippikkum 
வெளியின் பயிர் வகைகளை புசிப்பாய் நீ பூமியிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட படியினால் நீ பூமிக்கு திரும்ப மட்டும் உன் முகத்தின் வேர்வையால் ஆகாரம் புசிப்பாய் நீ மண்ணாய் இருக்கிறாய் மண்ணுக்கு திரும்புவாய் என்றார் It will produce thorns and thistles for you and you will eat the plants of the field by the sweat of your brow you will eat your food until you return to the ground inge parunga if you can see here manushan seida paavathin nimithamaga because of the sin from man inge aandar vandu saapathai kudukkarar aadavukku god is cursing adam aandar sol id parunga nalla nyabagam vechinga verva thuli vandirukkalam namba vela senja remember we could have the droplets of aanal idu saapamai aadamukku vidikkapatirukkirathu but it was a sin upon adam aandar aadamai paathu solugirar god is look a sin to adam un verva thulin mooliyamaga neer vidu nee vidaikino nee vela seiyano endru solugirar he will say that he he has to work hard in the sabathiyum andavar yesu christ getsemani thotathile veruvathulilla ratham varumbol adaiyum serikatti mudikkirar and jesus droplets uh, droplets of blood he serikatti mudichittar he made the he made it right இதையும் சரி கட்டி முடிக்கிறார் ஹி மேட் இட் ரைட் டு அப்ப நம்ம வணங்குகிற தேவன் சாதாரணமான தேவனா சிஸ் ஜீசஸ் தி காட் ஹி தட் वी சர்வ் இஸ் தி ஆர்டினரி காட் இயேசு கிறிஸ்து பாவத்துக்காக மரிச்சது உண்மை எஸ் ஜீசஸ் டைட் ஃபார் அவர் சின்ஸ் ஆனா ஆதாம் மூலமாக எத்தனை சாபங்கள் உள்ளுக்கு வந்ததோ அத்தனை இயேசு கிறிஸ்து உடைச்சு தான் முடிச்சார் பட் ஜீசஸ் ஆல்சோ ப்ரோக் ஆல் தி கர்சஸ் கேம் த்ரூ ஆடம் அதனால தான் சொல்றேன் அவர் சரி கட்டின இயேசு விச் இஸ் வை ஐ சேட் ஹி இஸ் ஜீசஸ் ஹூ மேட் எவ்ரி திங் ரைட் எதையும் அந்தரத்துல தொங்க விட்டுட்டு போல ஹி டிட் hang anything ellathi mudichittu ponaar he finished everything manushinode paavathin nithama avanude verve thulila avan sindhi ulaikano ana andha verveyin saabathiyum aandavar thanna rathathin mooliyamaga thuliyin mooliyamaga avar seri katti mudichaar god made everything right aamaava kathirku namba nandri solnuma illaya we have to thank god right adukku nee iniki namba verve thuli sindama illa it's not that we are not sindugrom yes adu namakku aashirvadamai maari irukkirathu but it has become a blessing for us adu namakku aashirvadamai maari irukkirathu it has become a blessing for us yesu christ on ratham adaiyum seri kattinathu jesus blood has made that right ippolude moonravathu edathile yesu christ on ratham sindapatirukkirathu idu nam gavanikka pogrom let us take a look at the third place where jesus blood was shed idu namakku nalla theriyum indha oru kaatchi we have seen these images okay, before okay pala varshangalaga அதாவது நீங்க பேஷன் ஆஃப் கிரைஸ்ட் முன்னுக்கு பார்க்கிறதுக்கு முன்னுக்கு நீங்க ஜீசஸ் ஆஃப் நேசரட் இல்ல அந்த இயேசுனோட கதையை பார்த்தது நீங்க சொன்னா if you uh, even before the passion of christ movie if you look at uh, jesus sorry ரெண்டு சாட்டில டமார் டமார் நடிச்சோனே கொஞ்சம் அப்படியே ரத்தம் வர மாதிரி இருக்கும் அதோட சட்டையை போத்திட்டு இயேசுவை கொண்டு போயிருவாங்க he will be flogged ஆனா இந்த பேஷன் ஆஃப் கிரைஸ்ட் இந்த மூவியை நீங்க பாத்துறீங்கன்னு சொன்னா but if you would have watched this movie இயேசு கிறிஸ்துக்கு உண்மையா என்ன நடந்ததோ தத்துரூபமா எடுத்துறாங்க they they really took what happened to jesus நம்ம பா சந்தன ஒரு தடவை இத பிரசங்கம் பண்ணியிருந்தாங்க உங்க ஞாபகம் தான் தெரியல பட் சந்தன் this once அவரை அடித்து இப்படி இழுக்கும் பொழுது அந்த அந்த சவுக்குனால அவரோட he was been flogged அவருடைய அந்த சதைகள் எல்லாம் பிஞ்சி ரிப்பன் மாதிரி தொங்குனச்சு and we can see the skin all coming out யோசிச்சு பாருங்க நமக்கு ஒரு சின்ன வெட்டு வெட்னாலே என்ன ஆயிரும் இமேஜின் இஃப் we have a small wound என்ன மாதிரி துடிக்கிறோம் we will be in pain இயேசு கிறிஸ்து கடந்து போனார் but jesus went to drive இந்த கொல்கதாக்கு எடுத்து எடுத்துக்கொள்ளப்படு போகும் முன்புக்கு இயேசுவை வாரினால அடிக்கிறார்கள் when he was before he was brought to golgotha he was been flogged பாருங்க இது இப்படி தான் நடக்கும் என்று சொல்லி சங்கீதம் 22 அது வந்து மேசியாவின் சங்கீதம் என்று சொல்லி சொல்வார்கள் so when we can see psalms 22 is say a messianic psalm சங்கீதம் 22 12 ல இருந்து 14 வரைக்கும் நம்ம வாசிக்க கேட்போம் psalms 22 was 12 to 14 அநேகம் காளைகள் என்னை சூழ்ந்திருக்கிறது பாசான் தேசத்து பலத்த எருதுகள் என்னை வளைந்து கொண்டது பீரி கீழ்ச்சிகிற சிங்கத்தின் போல் என் மேல் தங்கள் வாயை திறக்கிறார்கள் தண்ணீரை போல ஊற்றுண்டேன் என் எலும்புகள் எல்லாம் சுட்டுவிட்டது என் இறுதிய மெழுகு போலாகி என் குடல்களின் நடுவே உருகிற்று மெனி புல்ஸ் சரவுண்ட் மீ ஸ்ட்ராங் புல்ஸ் ஆஃப் பாஷான் அண்ட் சர்க்கல் மீ roaring lions that tear their prey open their mouths wide against me i am poured out like water and all my bones are out of joint my heart was turned to wax it was melted within me 
இங்க இங்க கவனிப்போம் இந்த வசனத்தை when we look at this verse இது மேசியாவின் சங்கீதம் என்று சொல்லி சொல்வார்கள் it's called a messianic song ஏன் சொன்னா இது தீர்க்க தரிசனம் இயேசு கிறிஸ்து வரும் முன்பே அவருக்கு என்ன நடக்கும் என்று சொல்லி தீர்க்க தரிசனமா உரைக்கப்பட்ட ஒரு வசன பகுதி தான் இது because this passage is a prophecy what will happen to jesus அங்க சொல்லப்படுகிறது it said that अनेक காலைகள் என்னை சூழ்ந்திருந்தது many bulls around me பாஷன் தேசத்தின் எருதுகள் என்னை சூழ்ந்திருந்தது strong bulls of bashan and circle எருதுனா எத்தனை பேருக்கு தெரியும் கைய உயர்த்திங்க எத்தனை பேர் தெரியும் எருதுனா how many of you know what is bull செலப்பத்துக்கு தெரியும் உங்களுக்கு தெரியல ஐயோ படத்தை போட்டுருக்கோம் பரவால எருதுன்னு சொன்னா பைசன் பைசன் தெரியுமா பைசன் தெரியுமா பாத்து எரும மாடு இல்ல எரும மாடு எரும மாடு கருபாவோ பஃலோ ஓகே இது வந்து பைசன் பைசன்னா அது நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னா அந்த எரும மாடுக்கு உடம்பு ரொம்ப டஃபா இருக்கும் ஓகே பைசன் பார்த்தீங்கன்னா கட்டு 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 கட்டாக இருக்கும் உடம்பு பார்த்துருக்கீங்களா பைசன் பார்த்துருக்கீங்களா கேரளா போனீங்கன்னு நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அந்த போட் ரைடில் போடும் போது கண்டிப்பாக காமிச்சிருப்பாங்க பைசனை ஓகே இந்த பைசன் தான் வந்து இயேசுவை சூழ்ந்து அடித்ததா அங்கே பாருங்க அவனுக்கு என்ன ஒல்லியாவாக இருக்கிறானுங்க யார் தெரியுமா Do you know who Roman Samrajya team sevagargal They are Roman soldiers Olli kuchi Jacob Marley eduthirpaangala They are not like a Illa enna mari gunda toppaya ullavangala eduthirpaangala Illa kandipa ipdi ipdi nikkum bodhu Mr Muscle la dhaan eduthu vechirpaanga You know they are huge like அப்ப அப்ப அவங்க ஒவ்வொரு அடிய இயேசு அடிக்கும் போது சாதாரண அடியா இருந்திருக்காரு இருந்திருக்காரு அவர் வலிக்குள் வேதனைக்குள் கடந்து போகிறார் அவர் பயங்கரமான அந்த ரத்தம் பீறி கொண்டு வரும் சதைகள் பிஞ்சு அப்படி வெளியே வந்து உழும் போது எவ்வளவு வலி இருந்திருக்கும் skin came out of in him. in the valigale yesu taangi kondu pogana jesus endured this pain yen theriyuma you know why aadiyagam 3 16 vaasinga let's read genesis 3:16 avar istriye nokki nee garpavadiya irukumbodu un vedanai migavum peruga pannuven vedanaiyode பிள்ளை பெறுவாய் உன் ஆசை உன் புருஷனை பற்றி இருக்கும் அவன் உன்னை ஆண்டு கொள்வான் என்றார் to the woman he said i will make your pains in child bearing very severe with painful labor you will give birth to children your desire will be for your husband and he will rule over you பாருங்க இங்க இங்க ஒரு சாபம் இங்க பெண்ணுக்கு வருகிறது so there's a curse upon this woman here நீ பிள்ளைய பெற்ற எடுக்கும் போது அதிக வேதனையோடு அதிகரிக்கப்படும் என்று சொல்லி வசனம் சொல்கிறது the verse says that in child bearing the, the pain will be severe அதே மாதிரி தான் இயேசு கிறிஸ்து likewise jesus இந்த அடிபடும் போது when he was going through this pain இன்னைக்கு நீங்களும் நானும் உட்கார்ந்து இருக்கோம் இல்லையா today you and i sitting here நம்மளை பெற்ற எடுக்கும் படியாக அவ்வளவு வேதனை அவர் கடந்து போனார் he took the great pain to give birth to us சும்மா சாதாரணமா அவர் போயிட்டு வரல not an ordinary journey அவர் வழியில கடந்து போனனால தான் இன்னைக்கு நம்ம எல்லாம் அவருடைய பிள்ளைகளாய் வந்து அவருடைய ராஜ்யத்தில் உட்கார்ந்து இருக்கோம் இது ஒரு சத்தமான ஆமீன் சொல்வீங்களா அதே சமயத்துல நீங்க பாத்தீங்க சொன்னா அவருடைய தலையிலே ஒரு முற்கிரிடம் வெட்கப்பட்டது and at the same time there was a crown of thorn upon his head இந்த அடியே கொடுத்தவங்க இந்த இந்த தீர்ப்பு வழங்கி ஜட்ஜ்மென்ட் கொடுத்தவங்க வந்து ரோமர் ரோமரோட சேவகர்கள் so the romans is the one who give the judgement ரோமர் சாம்ராஜ்யத்தில் பார்க்கும் பொழுது அந்த சவுக்கடி இருக்குது if you look at the romans they were flogging ஆனா இந்த முற்கிரிடம் என்கிற இந்த ஒரு பனிஷ்மென்ட் ஜட்ஜ்மென்ட் இல்ல but there's there's no this crown of thorn ஆனாலும் இயேசு கிறிஸ்துக்கு முற்கிரிடத்தை இங்க தலையில சூட்டி இருக்காங்க but however they place a crown of thorn upon Jesus head. இப்ப இயேசு கிறிஸ்துவே யார் நினைச்சா சும்மா வந்து தொற்ற முடியுமா? Do you think anyone can simply test Jesus? ஞாபகம் வைத்து கொள்ளுங்க. Remember this. இன்னைக்கு today யார் ரொம்ப சென்சேஷனல் ஒரு ஆளு? Who is the most sensational person? யார் ரொம்ப ஆ கிங் இல்ல சென்சேஷன் இப்ப ரொம்ப பேர் புகழா இருக்குற சமீபத்துல யாரு? எனக்கு தெரியல. நீ தெரிஞ்சா சொல்லுங்க. சரி ஒரு உற்றுவோம் மலேசியால வந்து நம்ம அனுவார் தான் இப்ப சென்சேஷனா இருக்காரு. கரெக்ட்டா? அவர் எங்க போனாலும் ஒரு படம் wherever he goes he take pictures of him எங்க போனாலும் ஒரு செய்தி there's a news about him அப்ப இயேசு கிறிஸ்து அந்த காலத்துல ஒரு பெரிய சென்சேஷனான ஒரு ஆளு and jesus was was also well known all those days அவர் தான் தலைப்பு செய்தியே he was the main headline news paper தரந்தா அவருக்கு தான் முன்னுக்கு பேச்சு இருக்கும் when we open the news paper you can see jesus நல்லதாவும் போடுவாங்க there was some good news பரிசீர்கள் சதுசீர் பிடிக்கறதால கெட்டதாவும் எழுதணும் and also some bad news அப்ப அவர் சென்சேஷன் so he was a sensation அதே சமயத்துல இவர் ஆண்டவர் வசனம் சொல்லுகிறது அவர் ஆண்டவராகவும் இருக்கிறார் மனுஷனாகவும் இருக்கிறார் 
the word of God says he was a God and a man. யார் நினைச்சாலும் சும்மா போய் அவர் தலையில கை வச்சிர முடியும் உடம்பல தொட்ற முடியுமா? No anyone cannot simply go and touch him. யார செஞ்சிருக்க முடியாது சும்மா இயேசுவ தொட முடியாது. பரலோகம் அனுமதி பரலோகம் அனுமதித்தால் ஒளிய இயேசு கிறிஸ்து மேல யாரும் கை வைக்க முடியாது. Only when heaven permits. அந்த அடி எல்லாம் பரலோகம் அனுமதித்தது. and the heaven permits all the in the mukridam paralogam da anumadithathu and heaven permits the or vasanathai nama vaasippom let us read matthi 27th adhigaram 29th vasanam matthew 27:29 mullagalal or pudiyai pindi avar sirasin mel veithu avar valudu kaiyil or kolai koduthu avar munbaga mulangal pattiittu yudharudaiya rajave vaalga endru avarai pariyasam panni and then twisted together a crown of thorns and set it on his head they put a staff in his right hand then they knelt in front of him and mocked him hail king of Jew, king of the jews they said parunga inge 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 yesu christunoda thalaiya kiridatha sootitaanga so they already put the crown of thorn on his head inge yesu christu devana irukkira padinal summa na sey mudiyadhu sonna I I said that because God Jesus was God. Yeah, yeah, na apdi oru varthai sonna na. Why I said that? Oru vasanathai nam vaasippo. Let's read. Yovan 18th adhigaram. John chapter 18. Naal lendu 6. Verse 4 to 6. Naal lendu 6 vaasippo. Yovan 18th adhigaram. John 18. Vasanam naal lendu 6. 4 to 6. இயேசு நமக்கு நேரிட போகிற எல்லாவற்றிலும் அறிந்து எதிர்கொண்டு போய் அவர்களை நோக்கி யாரை தேடுகிறீர்கள் என்றார் அவருக்கு அவர்கள் பிரியஸ்திரமாக நசரனாகிய இயேசுவை தேடுகிறோம் என்றார்கள் அதற்கு இயேசு நான் தான் என்றார் அவரை காட்டி கொடுத்த யூதாச யூதாசம் அவர்களுடனே கூட நின்றான் நான் தான் என்று அவர் அவர்களிடத்தில் சொன்ன உடனே அவர்கள் பின்னிட்டு தரையிலே விழுந்தார்கள் Jesus knowing all that was going to happen to him went out and asked them who is who is it you want Jesus of Nazareth they replied I am he Jesus said and Judas the traitor was standing there with him with them when Jesus said I am he they drew back and fell to the ground inge parunga inge aandavar solugara naan dhaan endru solli so jesus say here i am he idha konjam gavaninga nam namba vaasichu appadi poi irpom la idhu varaikum you know we could have read this and just go yes, on yes yesu naan dhaan nu solraaru jesus said here i am he and the vasanatha vaasinga na if you read that verse avanga pinnittu poi ulundangala he they they drew back and yaar pinnittu ulundanga theriyuma do you know who is that in the pudike vanda and the parisiyaroda and the guards The Pharisees got drew and fall back. Yathra ka mamune. Exodus three. Vasana padi mulan padi mulan jori ka vasipo. Ingel number connection bani na paatru. Exodus three verse thirteen to fifteen. Yathra ka mamune vasana padi mulan padi mulan jori. Exodus three thirteen to fifteen. அப்பொழுது மோசி தேவனை நோக்கி நான் இஸ்ரேவேல் புத்திரரிடத்தில் போய் உங்கள் பிதாக்களுடைய தேவன் உங்களிடத்தில் என்னை அனுப்பினார் என்று அவர்களுக்கு சொல்லும் போது அவருடைய நாமம் என்ன என்று அவர்கள் என்னிடத்தில் கேட்டால் நான் அவர்களுக்கு என்ன சொல்வேன் என்றான் அதற்கு தேவன் இருக்கிறவராக இருக்கிறேன் என்று மோசனுடனே சொல்லி இருக்கிறேன் என்பவர் என்னை உங்களிடத்துக்கு அனுப்பினார் என்று இஸ்ரேவேல் புத்திரரோடு சொல்வாயாக என்றார் மேலும் தேவன் மோசியை நோக்கி ஹாபராமின் தேவனும் ஈசாக்கின் தேவனும் ஈசாக்கின் தேவனும் யாக்கோப்பின் தேவனமாய் இருக்கிற உங்கள் பிதாக்களுடைய தேவனாகிய கர்த்தர் என்னை உங்களிடத்துக்கு அனுப்பினார் என்று நீ இஸ்ரேவேல் புத்திரருக்கு சொல்வாயாக என்றைக்கும் இதுவே என் நாமம் தலைமுறை தலைமுறை தோறும் இதுவே என் பேரம் பிரஸ்தமாகும் Moses said to God suppose i go to the israelites and say to them the god of your fathers has sent me to you and they ask me what is his name then what shall i tell them god said to moses i am who i am this is what you are to say to the israelites i am has sent me to you god also said to moses say to the israelites the lord the god of your fathers the god of abraham the god of isaac and the god of jacob has sent me to you this is my name forever the name you shall call me from generation to generation ஓகே இந்த வசனத்தை புரியுதுங்களா என்ன சொல்லுது ரெண்டு பேர் யாத்ராகம புஸ்தல பாத்தீங்க ஆண்டவர் சொல்ல என்னோட நாமம் என்னன்னு சொன்னா ஐ அம் 
in book of exodus we say god is saying i am na na nanagave irukiren i am who i am yesu christ pudikku varumbolude when they are coming to god jesus nazirnaga yesu christ yaar nu kekkranga they ask who is the jesus of nazareth appo avaru solrar naan dhaan solrar and then he said i am paringala naan dhaan sonnone avaru solrar i am He in, said, "I am." English, you guys watching, I will connect. Panla, I am. Ingyo, I am. When we you read in English, you can make. As in another, one seventh one, a few one there are. Which is why they drew back and fell. On the other hand, can you touch God? Can they touch God? Yes, Christ in the middle, can you touch God? Can they touch God? Ingyo, I am. So, now the thought that they are, they are going to die. When he said, "I am," they drew back. Ah, now when he said, "I am," they drew back. Ah, now in the mulmuri, that one is created till shoot up. But there is one reason. The only reason they have, they place the crown of thorn upon him. What are the other moon? Did we have watched only? We read Genesis chapter three. Padni, 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 Padni. We watched only. We read seventeen to eighteen. A manishan say the power of the nala. What was it? Because of the sin of man, mulle came. There was thorn. Adi very come mulle is not. There was no. Adi ke before that mulle came. The thorn came after that. Under sabatiyam paranga. This is a minute minute thing. Ramba chinnna chinnna or vishyo. Ana under sabatiyam tan kal talayile mutmudi esu mande avradi thittre. All these are minus thing, but this is also was undone by Jesus. Sadana under varilenge. This is not our ordinary God. Or yella vachim seidu mudi thittre kara. He has done everything. Nanga odu karite kadishe nam gavani po. Like let's look at the fourth. Yenge thano rathatti sindigraar endu chunnal. Where he shed his blood. சிலுவையிலே அவர் செந்துகிறார் on the cross அவருடைய வில்லாவில் குத்தப்படும் பொழுது தன்னோட ரத்தத்தை செந்துகிறார் his side was pierced யோவான் 19:34 ஐ வாசிப்போம் john 19:34 இதுக்கு நான் உங்களுக்கு கேள்வி கேட்பேன் i will ask you question on this badil neenga sollana and you must answer in the vasanathai vaasikumbo neengile purinjo or yogichinga when you read this verse you can understand okay vaasipom yovan 19:34 john chapter 19 verse 34 ஆகிலும் போர் செலுகையில் ஒருவன் ஈட்டியினாலே அவருடைய விழாவில் குத்தினான் உடனே ரத்தமும் தண்ணீரும் புறப்பட்டது இன்ஸ்டட் ஒன் ஆஃப் த சோல்ஜர்ஸ் பியர்ஸ்ட் ஜீசஸ் சைட் வித் த ஸ்பியர் பிரிங்கிங் அ சடன் ஃப்ளோ ஆஃப் ब्लड அண்ட் வாட்டர் ஓகே இங்க ரெண்டு கேள்வி நான் கேட்க போறேன் இந்த இந்த பக்கம் உள்ளவங்க எல்லாம் முதல் கேள்வி பதில் சொல்லுங்க இந்த பக்கம் உள்ளவங்க ரெண்டாவது கேள்வி பதில் சொல்லுங்க I'm going to ask two questions this side of people can answer the first question and this side the second question முதல் கேள்வி வந்து the first question இயேசு கிறிஸ்துவோட விலாவில குத்துனாங்க the first question why was his side pierced yeah yeah vilala kuttunanga why was his side pierced where enga nala kutti irukalam yeah vilala kuttunanga maybe could be some other place by why his side poira irukkuradhukku neenga badhu solla koodadhu inge da kelvi to keep him alive அவருக்கு ஒரு பெரிய கை தட்டு கொடுங்க இங்க ஓகே இப்ப ஏன் இயேசு கிறிஸ்துவ அதாவது விழாவை குத்துறாங்க இரண்டாவது குத்தும்போது ஏன் தண்ணியோ ரத்தமோ வரணும் why there was blood and water coming out from his side சொல்லுங்க சத்தமா சொல்லுங்க கவலைப்படாம சொல்லுங்க தப்பா இருந்தா பரவாயில்லை யாரும் பரிசு கொடுக்கல இட்ஸ் ஓகே இஃப் இஃப் இட் இஸ் இன்கரெக்ட் பாஸ் மைக்கேலுக்கு எல்லாம் தெரியும் ஆனா பேசாம இருக்காரு ஓகே சரி ரெண்டு இடத்துல இங்க ஐ மீன் அவருடைய சிலுவையிலே இங்க தொங்கும் பொழுது விலாவில குத்துறாங்க ரத்தமும் தண்ணியும் வருது சோ when he was hanging on the cross he was seared by his side and there was blood coming வேதாகமம் சொல்லுகிறது the word of god say இயேசு கிறிஸ்து வந்து இரண்டாவது ஆதாம் Jesus was the second adam ஞாபகம் வச்சிங்க முதல் ஆதாம் ஆண்டவர் தூங்க போட்டு என்ன பண்ணாரு remember the first adam god put him to sleep பெண்களே நீங்க எங்க இருந்து வந்தீங்க woman where did you came எங்க இருந்து வந்தீங்க விலா எலும்புல இருந்து வந்தீங்களா உங்களால எங்களுக்கு ஒரு விலா எலும்பு குறைஞ்சிருக்கு தெரியுமா உங்களால எங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு விலா எலும்பு காணா போச்சு நினைக்கிறேன் தெரியல உண்மை குறவு தானே பாத்தீங்களா உண்மையா எங்களுக்கு ஒரு விலா எலும்பு உங்களால குறவு எங்களுக்கு ஒரு ஒரு பாதுகாப்பு போச்சு நைன் பர்சன்ட் டென் பர்சன்ட் பாதுகாப்பு போச்சு பாருங்க அந்த விழா இளம்பில இருந்து எடுத்து ஆண்டு அதாவது அந்த மனுஷன் ஆதாமோட மனுஷன் சைட்ல குத்தி தான் அதை எடுத்திருப்பார் வெட்டி எடுத்திருக்கணும் அந்த எலும்ப இல்ல ஆண்டு எப்படி ஆப்ரேஷன் பண்ணார் நம்மளுக்கு தெரியாது ஆனா விழா எலும்பு அதே போலதான் ஒரு இந்த காரியத்தெல்லாம் சரிப்படுத்தி கொண்டு வர வேண்டும் சொல்லிட்டு இயேசு கிறிஸ்தன் விழாவில் குத்தப்பட்டது லைக் வைஸ் டு மேக் திங்ஸ் ரைட் ஹிஸ் சைட் வாஸ் பியர்ஸ்ட் அதே சமயத்துல இங்க ரத்தமும் தண்ணீரும் வருகிறது அட் தி சேம் டைம் ब्लड அண்ட் வாட்டர் கமிங் அவுட் இப்போ நீங்களோ நானோ எதனால கழுவப்பட்டிருக்கிறோம் அண்ட் டுடே அண்ட் ஐ இயேசு கிறிஸ்தன் ரத்தத்தினால அடுத்து நாம என்ன செய்றோம் we are washed by his blood and next ஞான ஸ்நானம் எடுக்கறோம் இல்லையா இங்க பாயிண்ட் ஆவுதா இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தத்தினால ஞான ஸ்நானம் அன்னிக்கு ஒரு சைனாக ஒரு குடுத்து செஞ்சிட்டார் God already give the blood and water as a sign of 
நீங்க <laughs> நிம்மதியா உட்கார்ந்து இருக்கோம் and to also break all the curses பக்கத்துல பாத்து சொல்லுங்க நிம்மதியா இருக்கோம் tell you neighbor we are peaceful நீங்க கேள்வி கேக்கணும் ஏன் நிம்மதியா இருக்கோம் ஏன் நிம்மதியா இருக்கோம் பாவம் இல்லாம தேவனோட ராஜ்யத்துக்குள் பிரவேசிக்கும்படியாக ஆண்டவர் டிக்கெட் கொடுத்துட்டார் நமக்கு because we are sinless and we can enter the kingdom of god amen இயேசு கிறிஸ்து நமக்கு எல்லாவற்றையும் சரி கட்டி இருக்கிறார் jesus has made everything right for us முதல் சரி கட்டின இடம் எங்கன்னு நான் சொன்னேன் where was the first place எங்க ஆலயத்துல என்ன சரி கட்டினாரு as the temple of god what was made right பிரமாணத்தை நிறைவேற்றி முடித்தார் to fulfill the law இரண்டாவது இடம் பாக்கும்போது கெட்சமனி தோட்டத்தில் சிந்தினார் the second place was at the garden of gethsemane where he sh- why he shed his blood there எந்த ஒரு தோட்டத்தின் மூலமாக பாவம் நுழைந்ததோ அதே தோட்டத்துக்கு போய் அவர் இரத்த வேர்வை சுளிய துளிய சிந்தி அவர் சரிபடுத்தினார் seen entered through a garden and through a garden itself he cleanse this uh, sin aur ratha tuligal ella manushinoda velve tuligal varana ulaikana nu solta andha saabathiyum aandor neeki pottar you know because of man's uh, sin he was supposed to shed his uh, uh, sweat and work so god undid even that okay yesu christ adhigam seidhu mudithar moondavad edathai paarkumbodhu kolgadak povum adikapatta edathil neenga paarkumbodhu than rathathai sindhi mutkidam vekkapattathu andha mulveliyaga vandha saavathiyam aandavar neeki mudichar and the third place where jesus was beaten before taken to kolgada kadisi edathil paarkumbodhu siruvayile avar avaru eeti eduthu avaru vilavil kuttinaargal at the cross he was pierced at his side oru oru sabaiyai pettedukumadiyaga neeki neengalum naanum petteduthirukkirar illa oru mana nammala paathu aandavar enna solugirar Our God is looking at us and said that he Our Manavalan is groom Namba yaar and we are Manavati ஆண்களோ பெண்களோ ஆண்டோருடைய சபையை பார்க்கும் பொழுது இயேசு கிறிஸ்துக்கு மனவாட்டி The church is his bride அப்ப இந்த விலா இடம்ல குத்துனது சரிதானே எப்படி எங்க விலாலும் உடைச்ச உங்களுக்கு வச்சிருக்கிறாரோ அதே மாதிரி இந்த மனவாட்டியான சபையை பெத்தெடுக்கும்படியாக தன் விழாவில் குத்தப்பட்டு அதையும் கொடுத்துட்டாரு பாயிண்ட் ரத்தத்தினாலும் தண்ணீரினாலும் நீங்க கழுவப்படுவீர்கள் நீங்கள் பரிசுத்தமா வாழ்வீர்கள் எத்தனை பேர் இந்த ஆண்டவர் இன்னும் அதிகமா நேசிக்க போறீங்க எத்தனை பேர் இந்த ஆண்டவர் இன்னும் அதிகமா நேசிக்க போறீங்க இது வரைக்கும் நம்ம நேசிச்சிருப்போம் ஆண்டவரை எஸ் வி குட் ஹவ் லவ் ஹிம் 90 சதவீதம் இருப்போம் நேசிச்சிருப்போம் 90% 10 சதவீதம் நமக்குன்னு வெச்சிருந்திருப்போம் அண்ட் 10% இஸ் ஃபார் us இந்த காலையில ஒரு தீர்மானம் எடுக்கலாமா திஸ் மார்னிங் கேன் us கேன் we make a decision ஆண்டவரே 100 சதவீதம் நான் நேசிக்க விரும்புகிறேன் லார்ட் ஐ வாண்ட் டு லவ் யூ 100% எல்லாரும் மேல நின்று கண்களை மூடி அங்கே இங்கே பார்க்காதபடி கொஞ்ச நேரம் வாய்களை திறந்து லெட் us rise and just உங்கள் சொந்த வார்த்தையில ஆண்டவரை பார்த்து சொல்லுங்க நான் உம்மை நேசிக்கிறேன் ஆண்டவரே and say in your own words lord i love you உமை நான் நேசிக்கிறேன் ஆண்டவரே என்று சொல்லி சொல்லுவோமா tell him that we love him நம்முடைய உள்ளம் அவரை நோக்கி ஏங்கட்டும் இந்த காலை வேளையிலே let our hearts yearn for him நம்முடைய உள்ளம் அவரை நோக்கி ஏங்கட்டும் இந்த காலை வேளையிலே let our hearts yearn for him அப்பாவே நாங்கள் துதிக்கிறோம் துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே அப்பா lord we worship you அப்பாவே நாங்கள் ஆராதிக்கிறோம் ஆண்டவரே மே ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ஆண்டவரே lord we praise you ஓ ஹalleluya அமை துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே கொஞ்ச நேரம் அப்படியே நம்ம எல்லோரும் வாய்களை விட்டு ஆண்டவரை நாம் நாம் அப்படியே ஆராதனை செய்வோமாக ஓ ஹalleluya ஹalleluya